После нашего видео о том, что не все миловидные пушистые животные подходят в качестве домашних, мы все же решили показать вам одно дикое животное, которое кажется не боится человека, и ему нравится идти на контакт с нами. Тем не менее, это животное не разрешено держать в качестве домашнего. Это небольшое сумчатое, родом из Австралии. Голландский путешественник, прибывший на остров Ротне в 1696 году, Вильям де Вламинг, ошибочно принял этих сумчатых за больших крыс. Он назвал остров Ратны. На голландском это звучит как гнездо крыс. Позже это название было адаптировано и теперь звучит как Ротнес. Помимо острова Ротнес, небольшая группа квок также обитает на материке в Западной Австралии, а также на острове Болт Айленд, небольшом острове на юго-западе. Квоки живут на территориях, которые защищают доминантные самцы. Они часто живут в высокой траве, рядом с источниками воды. Квоки также могут лазить по деревьям. Они являются травоядными животными, в основном питаются в ночное время. Квоки едят листья, стебли, кору и многие растения, а также траву. При необходимости в течение длительного периода времени они могут обходиться без пищи и воды, живя за счет жира, хранящегося в их хвостах. На материке квоки могут размножаться круглый год, но на острове Ротнест они рождаются с января по август. После месяца беременности самка рождает детеныша. Самки могут рожать дважды в год. Квоки отнесены к уязвимым животным из-за сокращения их численности и потери среди обитания в результате заготовки леса и человеческой деятельности. К угрозам на материке также относятся лисицы, собаки и кошки, которые сокращают их численность. На Ротнесте нет лисиц, собак и кошек, но посетители часто убивают клок из-за жестокости. Клоки также подвержены риску развития мышечной дистрофии, заболеванию при котором повреждаются и слабеют мышцы. Эти существа являются доверчивыми и любопытными животными, они могут легко подойти к туристам. Именно из-за этого они и страдают, о чем говорят некоторые инциденты. 7 декабря 2015 года 18-летний Натан пнул клоку в спину, когда тот сидел на дороге недалеко от поселка в заливе Джорджи. Его адвокат описал этот момент как пьяной глупостью. Полиция была свидетелем нападения и арестовала парня, но им не удалось найти сумчатого и подтвердить серьезность нанесенных травм. Тем не менее, суд признал его виновным по обвинению в жестоком обращении с животным и оштрафовал на 2500 долларов. Это не первый раз жестокого обращения с этими животными на острове. Как правило, в этом участвуют прибывшие туристы. В начале 2015 года два французских туриста были оштрафованы за то, что опалили квоку огнем. Двое мужчин были оштрафованы судом на 4000 долларов каждый, после того, как они 3 апреля подожгли квоку при помощи дезодоранта и зажигалки. Свой поступок они записали на телефон. Клоки достаточно безобидны, но тем не менее стоит проявлять осторожность. Максимум на что способны клоки, так это укусить за палец, когда вы их кормите. Этих животных очень любят туристы, поскольку они кажутся милыми и улыбчивыми. Клоки часто становятся первыми инициаторами контактов с людьми. В середине февраля 2017 года австралийцу Кэмпбеллу Джонсу удалось сделать несколько снимков с одним из самых фотогеничных животных. На фото видно Квоку, который прыгает на его камеру с большой улыбкой на мордочке. Парень в социальных сетях поделился этим фото и тем, как это произошло. Он передвигался на велосипеде по окраине города Перт на острове Ротнес, когда увидел, как Квока не отстает от него, и тогда он решил остановиться и сфотографироваться с маленьким сумчатым. После того, как он остановился, животное прыгнуло на его камеру GoPro. После ему удалось сделать еще пару снимков, включая селфи. Он стал получать больше внимания в интернете после того, как он поделился своим фото с Квоку в Инстаграме. «Это очень милое изображение, которое я когда-либо видел», – написал один из комментаторов. Другой написал, что такие фотографии делают мир лучше. Вот такие они Квоки, которым хочется подойти поближе. На этом все. Подписывайтесь на канал, если не подписались. И до скорой встречи. Всем пока.